estos grandes festejos los hacemos todos. Realmente es un orgullo tener las instalaciones más bonitas del norte del país y tener tanta variedad de shows, espectáculos y cosas por ver y hacer. Pero lo más importante es quiénes hacen esta feria divertida y sana. Los más importantes, ustedes, familias duranguenses que aportan la calidez, la alegría, la unión y quienes van llevando mensajes de armonía al mundo entero. Desde luego, podríamos tener la mejor feria en instalaciones, pero sin quienes les den el toque y el ambiente, no tendría sentido. Así que mil gracias por aportar lo más importante a esta feria, su presencia, su ánimo y toda su alegría. Y hablas de valores y de actitudes sumamente importantes en la vida. Por ello, vamos a cerrar este programa de la mejor manera, invitando a nuestra amiga y colaboradora Carmen Álvarez del Castillo a presentarnos su sección de principio a fin. Por maravillas de este mundo, a algunas personas les toca conquistar con dura disciplina el dominio de un piano, por ejemplo, y a miles nos toca disfrutarlo. Otros se esperan en escribir una buena obra, un buen libro y cientos nos gozamos leyendo lo que tantos desvelos costaron al autor. Y no se diga de los artistas y pintores, escondido entre colores y pinceles, mensajes de la naturaleza, de la humanidad, del mundo. Así le pasó a un extraordinario pintor muy famoso que inauguró su último cuadro de expresión religiosa. Sus amigos, admiradores, periodistas, fotógrafos estaban ahí para anunciar y ser testigos de la inspiración del pintor. La sábana cayó al suelo y un precioso Jesucristo estaba en pie. Los ojos parecían con vida, el tono de la piel reflejaba la calidez, todo el cuadro era una bella expresión humana. Jesús, de pie, junto a una puerta con su delicada mano tocaba suavemente. Los aplausos y elogios se escucharon en la sala. Un hombre que detenidamente con más tiempo admiró el cuadro se atrevió a comentarle al artista, maestro pudiera parecer que al cuadro no le falta nada, pero hay un pequeño detalle. La puerta que usted pinta, símbolo del llamado de Jesús en la vida del hombre, no tiene chapa. ¿Es solo un detalle o es un error? El maestro recibió con agrado el comentario y le aclaró, efectivamente, la puerta no tiene chapa porque representa el corazón del hombre y la chapa solo está por dentro. Amigas y amigos, en una sociedad donde exigimos que la presencia de Dios en nuestras vidas sea palpable, emocionante, fácil de distinguir o cargada de sentimientos, la fe nos viene a confirmar que no llegarán nunca cosas extraordinarias o milagros sorprendentes, porque son las cosas ordinarias vistas con asombro lo que convierte en extraordinario lo que somos. Dios llama a tu puerta todos los días dándote salud, amor a través de tu familia, una hermosa mañana o un bello atardecer. ¿No lo notaste? ¿Vives distraído? No te preocupes, es muy probable que mañana quiera volverte a sorprender regalándote un nuevo día. <música> 